ఈరోజు ఎయిత్ క్లాసులో రేషనల్ నెంబర్స్ చాప్టర్లో కన్వర్షన్ ఆఫ్ డెసిమల్ ఫామ్ ఇంటూ రేషనల్ ఫామ్ అనేది నేర్చుకుందాం నిన్న ప్రీవియస్ వీడియోలో రేషనల్ నెంబర్ని పీబైక్యూ ఫామ్లో ఉన్న నెంబర్ని డెసిమల్ ఫామ్లో ఎలా రాయాలి అనేది నేర్చుకున్నాము ఇప్పుడు ఈ డెస్మల్ ఫామ్లో ఉన్న దాన్ని తిరిగి పీబైక్యూ ఫామ్లో ఎలా రాయాలి డెస్మల్ ఫామ్లో టూ టైప్స్ నేర్చుకున్నాం కదా టర్మినేటింగ్ డెస్మల్ అలానే నాన్ టర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెస్మల్ రెండు రకాలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం ఇవాళ ఆ రెండు రకాల డెస్మల్ టర్మినేటింగ్ డెస్మల్ అలానే నాన్ టర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెస్మల్ ఈ రెండింటిని పీబైక్యూ ఫామ్లో ఎలా రాయాలి అనేది నేర్చుకున్నాము నాన్ టర్మినేటింగ్ డెస్మల్ ఫామ్కి మనం ఏదైతే నెంబర్ రిపీట్ అవుతుందో దాన్ని బార్ పెట్టేస్తాం ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్కి జీరో పాయింట్ త్రీ 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 అనేది చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి జీరో పాయింట్ త్రీ అని రాసి త్రీ పైన బార్ పెట్టాము దీన్ని జీరో పాయింట్ త్రీ బార్ అని చదువుతాం అలానే నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ జీరో పాయింట్ వన్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ అనే టూ నెంబర్స్ రిపీట్ అయినాయి మనం ఏ నెంబర్స్ అయితే రిపీట్ అవుతాయో వాటి మీద మాత్రమే బార్ రాస్తాం ఇక్కడ జీరో పాయింట్ వన్ టూ అనేది ఒకసారి వచ్చింది సెవెన్ ఫైవ్ ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి సెవెన్ ఫైవ్ మీద మాత్రమే బార్ రాస్తాము ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్లో వన్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ వన్ టూ వన్ 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 అనేదే రిపీట్ అవుతూ ఉంది కాబట్టి వన్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ వన్ టూ వన్ రాసి వన్ టూ వన్కి బార్ రాసాము నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్లో ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ 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 చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఎయిట్ అనే నెంబర్కి మాత్రమే బార్ రాస్తాము ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్కి మాత్రమే బార్ ఉంది మరి ఈ బార్కి రెండు పేర్లు ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది రెండు ఉన్నాయి పీరియడ్ పీరియాడిసిటీ పీరియడ్ అంటే ఏమిటి అంటే మనకి బార్ కింద ఏ నెంబర్ అయితే ఉందో దాన్ని పీరియడ్ అంటాం ఇక్కడ బార్ కింద త్రీ అనే నెంబర్ ఉంది కాబట్టి దీని పీరియడ్ త్రీ ఇక్కడ బార్ కింద సెవెన్ ఫైవ్ అని ఉంది కాబట్టి దీని పీరియడ్ సెవెన్ ఫైవ్ అలానే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్లో బార్ కింద వన్ టూ వన్ అని ఉంది దీని పీరియడ్ వన్ టూ వన్ మరి పీరియాడ్ సిటీ అంటే ఏమిటి అంటే బార్ కింద ఎన్ని నెంబర్స్ అయితే ఉంటాయో వాటిని పీరియాడ్ సిటీ అంటాము ఇక్కడ బార్ కింద త్రీ అనే నెంబర్ ఒక్కటే ఉంది ఒక్క నెంబరే ఉంది కాబట్టి దీని పీరియాడ్ సిటీ వన్ ఇక్కడ జీరో పాయింట్ వన్ టూ సెవెన్ ఫైవ్కి మాత్రమే బార్ ఉంది సో పీరియాడ్ సిటీ అంటే ఎన్ని బార్ కింద ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో అన్ని మాత్రమే కౌంట్ చేయాలి సో పీరియాడ్ సిటీ టూ అనమాట టూ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టూ పీరియడ్ అంటే ఏ నెంబర్ అయితే ఉందో దాన్ని పీరియడ్ అంటాము ఎన్ని నెంబర్స్ అయితే ఉన్నాయో దాన్ని పీరియాడ్ సిటీ అంటాము ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు చూడండి ఫిల్అప్ చేయమని ది పీరియడ్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ టూ త్రీ వన్ ఫోర్ త్రీ వన్ ఫోర్ త్రీ వన్ ఫోర్ త్రీ అని ఇచ్చారు మనకి ఏదైతే రిపీట్ అవుతుందో దానికి మాత్రమే బార్ పెడతాము అంటే దీని ఆన్సర్ జీరో పాయింట్ టూ త్రీ వన్ ఫోర్ త్రీ మనకి రిపీట్ అవుతూ ఉంది కాబట్టి వన్ ఫోర్ త్రీకి మాత్రమే బార్ పెడతాము పీరియాడ్ సిటీ అంటే బార్ కింద ఎన్ని నెంబర్స్ అయితే ఉన్నాయో దాన్ని పీరియాడ్ సిటీ అంటాము ఇక్కడ త్రీ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బార్ కింద దీని పీరియాడ్ సిటీ త్రీ మరి పీరియడ్ ఎంత అంటే వన్ ఫోర్ త్రీ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్లో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ అని ఉంది అంటే ఇక్కడ ఎయిట్ నైన్ రిపీట్ అవుతుంది సో దీన్ని బార్ కింద బార్ కన్వర్ట్ చేసి రాస్తే సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ అంటే ఎయిట్ నైన్కి మాత్రమే బార్ వస్తుంది సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ రిపీట్ అయింది ఎయిట్ నైన్ కింద మాత్రమే బార్ ఉంటుంది బార్ కింద టూ ఉన్నాయి కాబట్టి నెంబర్స్ దీని పీరియాడ్ సిటీ టూ అనమాట ఇప్పుడు ఈ పీరియాడ్ సిటీ మనం దేనికి ఉపయోగిస్తామంటే నాన్ టర్మినేటింగ్ డెస్మల్ రికరింగ్ డెస్మల్ని పీబైక్యూ ఫామ్లోకి మార్చేటప్పుడు ఈ పీరియాడ్ సిటీ అనేది మనకి ఉపయోగపడుతుంది టర్మినేటింగ్ డెస్మల్ అంతమయ్యే దశాంశాన్ని పీబైక్యూ రూపంలో ఎలా రాయాలో నేర్చుకుందాము కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా తెలుసుకుందాము ఫస్ట్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఇది టర్మినేటింగ్ డెస్మల్ దీన్ని పీబైక్యూ ఫామ్లో రాయాలి ప్రాసెస్ అన్నిటికీ ఒకటే చూడండి త్రీ పాయింట్ ఫోర్ అని ఉంది కదా ముందుగా ఆ పాయింట్ తీసేసి రాస్తేది థర్టీ ఫోర్ అవుతుంది ఈ పాయింట్ తీసేసి రాసినందుకు కాను మనం కింద డినామినేటర్లో హారంలో వన్ రాసిన తర్వాత ఆ పాయింట్ తర్వాత ఒక నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఒక జీరో పెట్టుకోవాలి అదే పాయింట్ తర్వాత టూ నెంబర్స్ ఉంటే టూ జీరోస్ అంటే హండ్రెడ్ పాయింట్ తర్వాత త్రీ నెంబర్స్ ఉన్నట్లయితే కనుక త్రీ జీరోస్ పెట్టాలి ఇది ఇలా పెట్టినప్పుడు ఉపయోగి ఫామ్లోకి మారిపోయింది ఇది ఏ టేబుల్లో అన్న క్యాన్సిల్ అయితే కనుక మనం క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ
మరలా టూ టూ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది టూ థర్టీన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్స్ ఇక ఈ థర్టీన్ కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ కానీ మనకి ఏ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవ్వవు కాబట్టి దీని పీ బై క్యూ ఫామ్ థర్టీన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఫస్ట్ న్యూమరేటర్లో పాయింట్ తీసేసి రాస్తే కనుక ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ తర్వాత టూ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కింద డినామినేటర్లో హండ్రెడ్ రాయాలి ఈ రెండు ఫైవ్ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ త్రీ మిగులుతుంది థర్టీ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ జా థర్టీ ఫైవ్ టూ మిగులుతుంది ఫైవ్ ఫైవ్ ఫైవ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ట్వంటీస్ మళ్ళీ ఫైవ్ టేబుల్లో పోతుంది చూడండి ఫైవ్ త్రీస్ ఫిఫ్టీన్ టూ మిగులుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఇక థర్టీ ఫైవ్ కానీ ఫోర్ కానీ ఏ టేబుల్లో పోవు కాబట్టి దీని యొక్క పీబై క్యూ ఫామ్ థర్టీ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూసి నెక్స్ట్ నాన్ టర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెస్మల్ ఎలా రాయాలో చూద్దాం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో జీరో ఫైవ్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు పీబై క్యూ ఫామ్లో ఎలా రాయాలి ఎయిట్ పాయింట్ జీరో జీరో ఫైవ్ ముందు పాయింట్ లేకుండా రాస్తే ఎయిట్ జీరో జీరో ఫైవ్ బై పాయింట్ తర్వాత మనకి త్రీ డెస్మల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కింద థౌజండ్ రాయాలి ఈ రెండు కూడా ఫైవ్ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ త్రీ మిగులుతుంది థర్టీ అంటే ఫైవ్ సిక్స్ జార్ థర్టీ జీరోకి జీరో ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ టూస్ టెన్ టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్ ఇక సిక్స్టీన్ జీరో వన్ బై టూ హండ్రెడ్ ఈ రెండు కూడా ఏ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవ్వవు కాబట్టి ఈ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో జీరో ఫైవ్ యొక్క పీ బై క్యూ ఫామ్ సిక్స్టీన్ నాట్ వన్ బై టూ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ బార్ ఇన్ పీ బై క్యూ ఫామ్ ఇట్లా బార్ ఉంటే కనుక వాటిని నాన్ టర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెసిమల్ అంతం లేని ఆవర్తనమయ్యే దశాంశ రూపము అంటారు మరి దీన్ని రాయాలి అంటే మనం టర్మినేటింగ్ డెస్మల్ ఉన్నప్పుడు పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో చూసుకుని కింద డినామినేటర్లో టెన్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ అలా రాసాము ఇక్కడ సిక్స్ బార్ అంటే సిక్స్ చాలా సార్లు రిపీట్ అవుతుంది అని అర్థం మరి ఎన్ని జీరోస్ పెట్టుకోవాలో మనకు తెలియదు కదా సో దీనికి వేరే ప్రాసెస్ ఉంది ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో నేర్చుకుందాము ఈ లెక్క మనకి ఎయిత్ క్లాస్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎయిట్ మార్క్స్కి గ్యారంటీగా వస్తుంది ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన ఈ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ బార్ని ఎక్స్ అనుకుంటాం ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ బార్ ఈ బార్ తీసేసి దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి రాయాలి ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ బార్ అంటే సిక్స్ చాలా సార్లు రిపీట్ అవుతుంది అని అర్థం నెక్స్ట్ ఇందాక పీరియడ్ పీరియాడిసిటీ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా ఇక్కడ బార్ కింద ఒక నెంబరే ఉంది కాబట్టి దీని పీరియాడిసిటీ అనేది వన్ అనమాట దీన్ని ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుందాము దీని పీరియాడిసిటీ ఒకటి కాబట్టి పీరియాడిసిటీ ఈజ్ వన్ సో పీరియాడిసిటీ కనుక వన్ కనుక ఉంటే బోత్ సైడ్స్ టెన్తో మల్టిప్లై చేయాలి మల్టిప్లై బోత్ ఎల్హెచ్ఎస్ అండ్ ఆర్హెచ్ఎస్ పీరియాడిసిటీ వన్ కాబట్టి బోత్ ఎల్హెచ్ఎస్ అండ్ ఆర్హెచ్ని టెన్తో మల్టిప్లై చేయాలి ఒకవేళ పీరియాడిసిటీ కనుక టూ అయితే హండ్రెడ్తో మల్టిప్లై చేయాలి పీరియాడిసిటీ కనుక త్రీ అయితే థౌజండ్తో మల్టిప్లై చేయాలి ఇక్కడ మనకు పీరియాడిసిటీ వన్ అంటే బార్ కింద ఒక నెంబరే ఉంది కాబట్టి పీరియాడిసిటీ వన్ అనమాట బోత్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ని టెన్తో మల్టిప్లై చేస్తే టెన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇంటూ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ 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 అండ్ సో ఆన్ టెన్ ఇంటూ ఎక్స్ టెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్తో మల్టిప్లై చేస్తే పాయింట్ టూ ఒక నెంబర్ ముందుకు వెళ్తుంది అదే హండ్రెడ్ అయితే కనుక పాయింట్ టూ నెంబర్స్ ముందుకు వెళ్తుంది ఇక్కడ పాయింట్ టూ ఒక నెంబర్ ముందుకు వెళ్తే ఇది ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ 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 అండ్ సో ఆన్ అవుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఈక్వేషన్ టూ అనుకుంటే కనుక ఈక్వేషన్ టూలో నుంచి ఈక్వేషన్ వన్ని మైనస్ చేయాలి అంటే ఈక్వేషన్ వన్ని దీని కిందనే వేసుకుని ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి పాయింట్ కింద పాయింట్ పెట్టాలి ఈక్వేషన్ వన్లో మనకి పాయింట్కి ముందు ఫోర్ ఉంది ఆ ఫోర్ని పాయింట్కి ముందు మాత్రమే రాయాలి రాసేటప్పుడు ఫోర్ అంటే వన్స్ ప్లేస్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి వన్స్ ప్లేస్ కింద రాయాలి పాయింట్ తర్వాత ఉన్న సిక్స్లన్నీ కూడా పాయింట్ తర్వాత రాయాలి ఇక్కడ ఇది వేసుకోవడంలోనే మీకు లెక్క అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇది కనుక రాంగ్ వేసుకుంటే లెక్క మొత్తం రాంగ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం మైనస్ చేయాలి సిక్స్ లోంచి సిక్స్ పోతే జీరో 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 సిక్స్ లోంచి ఫోర్ పోతే టూ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టెన్ లో నుంచి వన్ ఎక్స్ పోతే కనుక నైన్ ఎక్స్ అవుతుంది సో పాయింట్ తర్వాత జీరోస్
फोर्टीन बै थ्री मैं एक्स अंटेम इच्छी लखन एक्स अटी फोर पाइंट सिक्स बार दीन वाल्यू फोर्टीन बै थ्री इधी ना टर्मेटिंग रिकरिंग डेसमल इदे प्रासेस कंपलसरी इधी बर्थम कावसम इंको टू एग्जापल चुप्क एक्सप्रेस वन पाइं टू फोर बार इन पी बै क्यू फाम इक बार फोर दाने के उदाकारी चुदा एक्स मुझे इच्छी लखन एक्स अवाल एक्स इज ईक्वल टू वन पाइं टू फोर बार तरवा बार तीस दीन एक्सपैंशन दी फाम रास्ता वन पाइं टू फोर का बट्टी बार फोर रिपीटेड चाल सारे राय दीक्वे वन अवाली नैक्स्ट दीन पीरियाडी वन अ पीरियाडी बार कंकल उ अभी पीरियाडी पीरियाडी वन का बट्टी मल्टीप्लाई बै टेन वित् मल्टीप्लै वि टेन आोत् सैडस इवेपला पद चो गुणवे पीरियाडी कू अच्छे हड्रेड तो मल्टीप्लै चेयर पीरियाडी थ्री कौज तो मल्टीप्लै चेयर इप्ड ईक्वे वन टेन तो मल्टीप्लै जे टेन इंटू एक्स इज ईक्वल टू टेन इंटू वन पाइंट टू फोर 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 एन सारा रास्क मन टेन इंटू एक्स टेन एक्स इज ईक्वल टू जीरो पाइंट अने नंबर मुझे जो अंत ट्वेलव पाइंट फोर 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 अंड सो आदिवे टू इपड़ीक्वे टू लीक्वे वन मैनस ईक्वे वन एक्स इज ईक्वल टू वन पाइंट टू पाइंट काइंट पी पाइंट मुंह वन तरवा टू फोर 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 अंड सो आ इपू माइनस ईक्वे टू ली इक्वे वन मैनस सो फोर ली फोर पे जीरो जीरो फोर ली टू पे टू टू ली वन पे वन वन लैवन पाइंट टू इक टेन वन पे नईन एक्स इक नईन एक्स इज ईक्वल टू लैवन पाइंट टू जीरो कंसीडर् अवसर लैवन पाइंट टू इन मन के एक्स वाल्यू कावाल एक्स इज ईक्वल टू लैवन पाइंट टू बै नईन अच्छा इक मन की डेसीमल फाम ने पी बै क्यू फाम लाटी न्यूमरेटर डेसीमल अने डेसीमल पवड़ों डेसीमल तरह मन पाइंट तरह नंबर उबी टेन तो कल्टई चे बोत न्यूमरेटर अंड डिनामेटर डेसीमल अने सो वन ट्वेलव अइंटी अभी ए टेबल कैंसल अवद काबी दी उसे एक्स इज ईक्वल टू वन ट्वेलव बै नई एक्स अंटे मन की लख अंत वन पाइं टू फोर बार इज ईक्वल टू वन ट्वेलव बै नई दीन ओक पी बै क्यू फाम इधन इधी टू टेबल कैंसल अकसार चूँ टू फैस टेन टू सिक्स ट्वेलव अला टू फारटी फैस नई इक ये टेबल्ल पो सो फिफ्टी सिक्स बै फारटी फाइव अने दीन आंसर एक्सप्रेस फोर्टीन पाइंट फाइव थ्री एट बार इन पी बै क्यू फाम मुझे इच्छी दाने एक्स अवाल एक्स इज ईक्वल टू फोर्टीन पाइंट फाइव थ्री एट बार दी बार तीस एक्सपेन्शन रास्ते फोर्टीन पाइंट फाइव थ्री एट थ्री एट थ्री एट एन सारे रास्को दी इन दीन पीरियाडी टू अ बार कू नंबर उबी दी पीरियाडी टू सो पीरियाडी टू काबी हड्रेड तो मल्टीप्लै चे मल्टीप्लै वि हड्रेड आोत् सैड्स इवेपला वे गुण दीक्वे वन गेक्वे वन रेपला वंद तो गुण मल्टीप्लै चे हड्रेड इंटू एक्स इज ईक्वल टू हड्रेड इंटू फोर्टी पाइंट फाइव थ्री एट थ्री एट थ्री एट मैं एन सारे रास्को हड्रेड इंटू एक्स हड्रेड एक्स इक टू जीरो पाइंट टू नंबर मुझे जो इकड़कोस्तु फोर् फोर्टी फिफ्टी थ्री पाइंट एट थ्री एट थ्री अला वो एट्री एट थ्री एट थ्री इपड़ दीक्वे टू अंटे गनकवे वन दी कैसी मैनस एक्स इज ईक्वल टू पाइंट काइंट पेको ईक्वे वन पाइंट मुंह फोर्टीन पाइंट तरवा फाइव थ्री एट थ्री एट जाग्रत चूसी रास्क फाइव थ्री एट थ्री एट थ्री एट इधी सो मैनस इकड मन की त्री ली थ्री पे जीरो एट ली एट पे जीरो त्री ली थ्री पे जीरो एट ली एट पे जीरो त्री ली थ्री पे जीरो एट ली फाइव पे थ्री थ्री ली फोर पोदी मन की अच्छुक थर्टीन अटर्टी फोर तीस नईन 
ఇక్కడ ఫోర్ ఉంటుంది ఫోర్లో నుంచి వన్ పోతే త్రీ నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ అలానే ఉంటుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్లో నుంచి వన్ తీసేస్తే నైంటీ నైన్ ఎక్స్ సో దీన్ని నైంటీ నైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ థర్టీ నైన్ పాయింట్ త్రీ ఇక్కడ మనం జీరోస్ని కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనకి ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి నైంటీ నైన్ ఇటు వస్తే కనుక బై నైంటీ నైన్ అవుతుంది ఇక్కడ పాయింట్ పోవడం కోసం పైన కింద న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని టెన్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఫోర్టీన్ వన్ ఫోర్ త్రీ నైన్ త్రీ బై నైన్ నైంటీ అవుతుంది ఇది త్రీ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఒకసారి చూడండి త్రీ ఫోర్ జార్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ త్రీ ఉంది త్రీ సెవెన్స్ ట్వంటీ వన్ టూ మిగులుతుంది ట్వంటీ నైన్ అంటే త్రీ నైన్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇది మనకి త్రీ టేబుల్లో కూడా క్యాన్సిల్ అవ్వదు సో దీని ఆన్సరు వన్ ఫోర్ త్రీ నైన్ త్రీ బై నైన్ నైంటీ ఎక్స్ వాల్యూ మన ఎక్స్ అంటే మనకి ఇచ్చిన లెక్క ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ఎయిట్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీని ఆన్సర్ ఫోర్టీన్ త్రీ నైన్ త్రీ బై నైన్ నైంటీ ఇది బార్ కింద పీరియాడ్ సిటీ టూ అయినప్పుడు ఎలా చేయాలి పీరియాడ్ సిటీ వన్ అయినప్పుడు ఎలా చేయాలి అనేది నేర్చుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ కోసం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను అవి ప్రాక్టీస్ చేయండి